Hello mga sus, I'm Shasha and welcome to my YouTube channel. I hope you're all doing well today and as you can see sa title mga sus, gagawa tayo ng isang makeup look using this palette, Caroline Full Face Palette, Play to Slay. At to be honest, hindi ko pa alam ko ano ang look na magagawa natin. Kasi first time ko siya matry and nakita ko sa mga review, maganda naman yung palette na to and gusto ko siyang subukan sa sarili ko. So, kung gusto natin malaman ko ano magagawa natin sa look na to, just keep on watching. <laughs> So, first mga sus, gagamit muna tayo ng alcohol sa kamay natin. Ayan. Para maglinis yung hand natin, dahil hawak tayo sa face natin. At dapat maglinis ang kamay natin. Siguro doon natin maglinis ang kamay natin. Dahil mukha natin ang hahawakan natin mga sus. <laughs> At ayun na nga, maingay na nga po ang eksena ng aso. For my base, I will use my favorite eye white Korea Aqua Moisturizer Vita White. Ayan nga namang bago. And taas muna natin yung hair ko. And for my primer, mga sus, wala pa rin namang bago. Ito pa rin ang gagamitin natin. Ang No Shine Mattifier by Quick FX. Ayan, kasi dahil nga quarantine, hindi pa tayo makalaba. So, pagsagaan na muna natin. Dahil maganda rin naman yung product na to. And I'm back, mga sus. As you can see, mga sus, off kong po na ginawa yung kilay ko uh, to save time. And magdutungo na tayo sa base. So, for my foundation, I will use my Fit Me Matte Poreless in the shade Classic Ivory. So, ilalagay ko lang ito sa mixing palette. Yeah. Kasi tinama ko ng besi ko. Hindi daw spatula. Mixing palette daw ang tawag dito. <laughs> To highlight my face, I will use my Fit Me Concealer in a shade 10 Light. So, lalagay ko lang siya dito sa my T-zone. Then, using the dumb sponge, ibiblend natin siya ulit. Then, sama na rin natin yung eyelid natin para ayan yung mag-serving eye primer. And to set everything in place, I will use my No Color Translucent Powder No RCMA. Lalaki lang natin siya ulit dito sa mixing palette. Yan, lagyan natin kung saan tayo madalas mag-crease. Pero mas bongga natin sa under eye. Kasi ayun yung pong bibake natin. At siya ang sasalo ng mga fallout. And dash off na natin yung ibang part using this fluffy brush. And for my eyeshadow, I will use this Caroline Full Face Palette Play to Slay. Ayan. Uh, 275 pesos lang ito mga sus. And makakuha ka ng isang highlighter, dalawang blush, and 12 colored eyeshadow. So, tingnan natin kung ano ang magagawa natin dito sa palette na to. First, ito muna yung gagamitin natin. Kasi parang gusto ko, yes. Ay, sis, ma-fall out nga siya. Totoo nga ang balita. Ayan o. No? Kung makikita ninyo, kung nabibigyan dyan ng justice, ma-fall out nga siya. And, sobrang powdery. So, tingnan muna natin. Ito muna yung lalagyan natin first shade. Ay, but first, kasi may white dito. Ito na muna yung gagamitin ko. Ayan pang prep lang ng eyelid natin. So, kuha na ako ng brush. Ng brush. Then, pack lang natin siya sa buong eyelid natin, yung white. Kasi parang translucent color lang siya. Okay, so far so good. May pigment, pero sobrang powdery. 
and bongga ang fallout tsaka kickback sa pang and after that for my transition itong gagamitin ko itong color dila ay itong color orange ayan hmm and sobrang ang powder siya then tap the excess Then for the next shade, para sa Chris ko, ito. Sobrang promising din kasi ng color na ito. Itong color pink. And try natin siya. Tunin natin yun. And pareha sila. Parang pumunta sa, parang pumunta sa buong face ko yung ano. Sakuha so, tayo ng pigment. And tignan natin. Ang bongga din. Ang bongga din ng pigment. Nung color pink na yon. Ayan no. Isang an pa lang siya. Isang dutang ko pa lang siya. Pero bongga na yung pigment. So mga dalawa. Dalawang beses natin gawa. Pero bongga din kasi ang fall out dye. Then balik lang tayo sa may unang shade. Ayan. Then mix lang natin sila dito sa dulo. In fairness, ang ganda ng color. Then, for my outer corner, ito yung gagamitin ko. Yung parang muddy na brown. So, kuha lang tayo ng small blending brush. Like this one. Parang bullet brush. Then, pack lang natin siya dun sa outer corner ng lid natin. Ayan. So, pwede na yan. Hanggang dyan na lang ang kinayan niya. And as you can see guys, so, tell me yung fallout. So, ito sa, ano, sa ginawa natin pang lid. Sobrang dami niyang fallout. Then, for my lid, syempre gusto ko uh, shimmer, shimmer, ganyan. So, ito yung naisipan kong ilagay. Yung shimmer na to. This one. Then, tignan natin muna siya. Uh, babasain ko muna tong brush ko. Then, tignan natin kung maganda yung kakalabas. Wala ko ng setting spray. Then, basahin natin. Sis, so, kahit anong gawin ko, sis, binasa ko na ang brush, hindi talaga siya nagsushow. Kailangan niya talaga di inaan. Wait. Parang pinin ko, it's better kung finger. So, try natin yung finger. Magalaw ang lamesa. <laughs> Mas kere ang finger talaga gamitin. Ano, kita yung pagka-foil ng ano, eyeshadow. So, kung ang gagawin ninyo is for precision ng eye, gamit muna kayo ng brush, then kung magkapak na kayo ng pigment, yung ano na lang, finger na lang gamitin nyo. Kasi mag -mag mas mag-show up yung color. Ayan, ang bongga. Then, itong isang color na to, itong parang something gold, dagay lang natin siya sa may gitna ng mata natin. So, gamitin ko na lang din yung finger ko. Then, balik tayo dun sa may pinang-smoke out natin. So, then, blend lang natin para wala tayong harsh line na makita. So, ayun na nga mga sa pinagawa nating eye makeup. Yan. Then, off come na ako maglalagay ng eyelashes, eyeliner. And I'm back mga sus. Yan. Tapos ko na nga ga ano, gawin yung left eye ko. Then, naglagay na rin ako ng false eyelashes and eyeliner. Then, for my eyeliner, itong ginamit ko. etong Caroline Graphic Ink Liner Waterproof. Ayan. Sobrang tibay na talaga. And for my false eye, ang ginamit ko is King's Kobe False Eye in the Style Maria. Then, magtungo tayo sa lower eyeshadow. So, ito yung gagamitin ko ulit. Itong transition shade. Na ginamit natin kanina yung color orange. Then, gamit lang tayo ng shader brush. Then, i-connect lang natin siya dito sa dulo. Kung makikita ninyo ngayon yung table ko, sobrang mapupunta talaga dun lahat ng powder or yung kickback ng pan. Ayan o. Oh. 
Yan, then, punta lang tayo dito sa may shade na dark. Ito yung parang muddy. Then, lagay lang natin siya as low as sa waterline natin. Ayan. So, sa sobrang powdery niya, uh, pumunta na sa loob ng contact lens ko. Ayan. Sa loob ng mata ko. And, ayun na nga. Nadumihan ang ating contact lens. <laughs> then, after niyan, magmamaskara na tayo. Then, for may mascara, wala pa sa ako mascara dito. So, for may mascara, ito yung gagamitin ko. Itong Maybelline Hyper Curl Mascara in the shade Fairy Block. So, okay na yan. Then, to add the uh, coverage sa foundation natin, gagamit tayo ng Sansa and Age Defense. Tsaka para matanggal na rin yung mga nag-fall out sa face natin kanina. Actually, mga sus, pwede rin talaga natin siya gamitin pang full face kasi meron siya mga brown. Kaso nga lang, eto is pwede itong pang bronze. Itong color na to. Kasi sobrang warm niya. Then, ito kasi mga to, sobrang red niya na. Red to niya. So, hindi mo siya pwede pang contour. So, for my contour, ito na lang gagamitin ko. Itong BTAL Contour Kit. And, ito yung gagamitin ko to, to bronze my face. Yan. So, lalagay lang natin siya sa outer perimeter ng face natin. Then, kapag mag-bronzer kayo, make sure na dikit dito sa mga hairline ninyo. Para at least, walang ano, di ba? Walang mga gap sa maiiwan. Then, for my contour, ito yung gagamitin ko. Itong light, bro light bronzer. Yan. Pero dark siya dito. Ito yung dito. Then, same brush pa din. And I'm done. Then, for my blush on, ayan, pabalik tayo dito ulit sa palette na to. And, wait, swatch muna natin yung blush on nila. So, yung first pan is, ito yung color. And for the second pan, yung color niya. Ayan. Ayan yung color niya. And, feeling ko, pagaluin na lang natin sila. Then, kasi sa mga ano nila, sa mga blush on nila, yung Caroline All Control nila, na blush, sobrang putok. So, tignan muna natin kung ganun din ba yung formula na ginamit dito. So, konti-konti lang muna kasi baka putok na naman yung blush on natin. Yan. Maganda siya. Kasi mas, mas, ano ko, mas prepare ko sa blush on is yung, bin, ano, buildable. Nabubulol ako. Ayan. Then, dito na tayo sa pinakalas. Dito sa highlight. So, tignan natin kung ano yung sign ng highlight. Watch muna natin. Ito yung highlight. Bongga. Ang bongga ng highlight. Sobrang fine ng texture niya. Ayan. Ayun na yung napansin ko. And, buildable naman yung pagka-blind niya. Ayan. So, pwede naman i-build yung blinding na gusto mong effect sa face mo. So, walang tayo ng highlighter brush. Ay, high, highlighter brush. <laughs> Yan, nabubulo na naman ako. Hindi kasi chunk yung mga powder niya. Sobrang tino. Maganda kasi pwede mong i-build. Hindi siya agad yung pagkalagay mo putok agad. Tapos, chunk ng glitters or ng highlight. Then, maglagay na rin tayo dito sa ating inner tear duct. Tsaka sa brow bone. Then, okay na tayo sa mata natin. Okay na tayo sa blush, contour, and highlight. So, magtutungo na tayo sa lips. So, malapit na tayo matato. So, for my lips, I will use the Caroline Soft Soothe Lipstick and the shade Throaty. Yan. Babagay lang natin siya dun sa may 
transition shade natin, which is orange. And, ito kasi yung may orange na ano ko, na color ng lipstick. Ito nga natin. Then, maglalagay lang ako ng gloss na EB Advanced Vinyl Lip Gloss para juicy-juicy yung eksena ng lips natin. Then, maglalagay lang ako ng setting spray using Nichido Matte Finish Makeup Setting Spray by Nichido. So, close lang natin yung eyes natin. Dito lang ako sa face. Patuyin lang natin, then babalik ako for my final hour. And this is the final look, mga sus. Naglagay lang ako ng accessories, nagpalit lang ako ng damit, at naglagay lang ako ng lotion kasi nakalimutan natin kanina. And ito yung look na nagawa natin using the Caroline Full Face Palette Play to Slay. So, from my personal experience, masasabi ko na maganda. Maganda ang kinalabasan ng look natin. And sobrang ganda ng highlighter at ng blush. Yung blush, buildable. Then yung highlighter, sobrang fine ng texture niya, hindi siya chunky and sobrang ganda niya lumapat sa balat. Then sa eyeshadow, ang pinaka masasabi ko lang dito is sobrang pigmented pero sobrang nagki-kick off siya sa pan and sobrang powdery niya. Sana maglagay lang sila ng color black kasi kung may black tong eyeshadow na to, perfect na siya. Although makakagawa ka naman ng full glam or smoky sa palette na to, kaso nga lang, hindi kasi nabibigyan ng justice na itong color dark brown nila or yung muddy brown para magbigay talaga ng ano, intense na black or intense na pang smoke out. Pero dito sa palette na to, sobrang bawa ko kasi sobrang dami na magagawa. Pwede kang gumawa ng day to night, makeup glam. And that's it mga sus. I hope na nagustuhan ninyo yung video natin today. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, pati na sa mga iba kang social media account. And don't forget na i-click yung notification bell or yung bell button para lagi kayong updated once na may bago akong video. See you on my next one. Bye-bye!